amigo de Aquí me quedo Perú, estamos nada menos que en el Teatro Ricardo Blumen Jesús María en todos los preparativos para la conferencia de prensa y presentación del fragmento de la obra El ocaso de una estrella, aquí en el Teatro Ricardo Blume. Vamos ahí. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al club nocturno más caliente del sur de Filadelfia. El bar Grill de Emerson, con el mismísimo Hal Emerson haciendo los honores detrás de la barra. Y esta noche presentando en este pequeño escenario a la leyenda de su época, la única e incomparable, Lady Day, Miss Billy, Dios la amará, Joy. Estamos aquí en el Teatro Ricardo Blume de Jesús María, que también nos tiene acostumbrados a muy buenas obras y nada menos que con mi colega, mi amiga, cantante, Evelyn Ortiz y con Francisco, su músico, que nos van a contar de una obra, una obra de la cual estoy aprendiendo porque me estoy entrando de la vida de Billie Holiday, que es una cantante de jazz, la cual estás interpretando, Evelyn. ¿Qué tal? ¿Cómo sí. estás? Muy bien, Fernando. Y hace mucho tiempo que no te veo. Años. Años. Décadas, ¿ah? ¿eh? Nos hemos visto, hemos, sé tu trabajo, he, he estado siguiendo todas las, las peripecias de, can, de cantante en las que estás, ¿no? Pero de vernos físicamente recién después de un tiempo. Sí, pues, pero bueno, contada de, de estar aquí contigo. Oye, qué bonito. He visto que tú eres cantante, pero además has adaptado tu manera de cantar a, al, al cuerpo, a la vivencia, al drama que pesaba en este personaje. Sí, tal cual. Eh, yo soy una cantante de música criolla este, y técnicamente, acá Francisco no me dejará mentir, este, claro, ubico la voz en otro lugar, el cantar jazz es, es otra cosa, ¿no? Eh, tiene, un, tiene un swing distinto, tiene una forma distinta de interpretar también. Y la tesitura de voz la has cambiado también, es, es como una otra forma. ¿no? Sí, bueno, este, sí, un poco, un poco, ¿no? Este, yo soy soprano, aunque siempre he pensado que era mezzo, y el personaje de Billy es mezzo, pero canta distinto, canta con una nasalidad diferente a la mía, con una forma distinta a la mía, ¿no? Y, y lo digo porque uno empieza a menos la, el, el fragmento que hemos visto y es eh, impresionante cómo sale ya este personaje de Billy Holiday, el cual conozco a través de Evelyn Ortiz como personaje. Y ahora en el jazz, junto con tu músico Francisco, ¿cómo ha sido este trabajo en conjunto? ¿El jazz es una cosa que ya tenías este, como parte de tu costumbre musical? ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí. Yo de hecho eh, me especialicé en jazz, estudié, estudié jazz performance en Estados Unidos. Wow. Este, sí, y de ahí bueno me vine para acá y es básicamente lo que toco. Este, y trabajar con ella ha sido bien divertido. En realidad, <risa> Evelyn es una persona bien paja. ¿Qué te puedo decir? Entonces, Uy, acá hay chisme, acá hay chisme. Entre, entre, entre risas y chamba, la cosa ha ido creciendo. Yo creo que ya está madurando bastante, bastante bien. Acaba de decir una nueva marca. ¿Se acuerdan de risas y salsa? Bueno, risas y chamba. <risa> risas no y una chamba. Totalmente. Risas y chamba. Ya está registrada. 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 Cuidado, cuidado. 
Entonces, este espectáculo no solamente es para la gente de teatro, eh, sino también para la gente que le ama y le encanta la música, porque van, van a ver acá una, un juego que han hecho ustedes entre conformar el personaje, la carga, el drama, la música, el jazz, ¿no? La gente que le encanta la buena música es... Eh, eh, tiene acá para ver todos esos eh, niveles. Yo te diría que a quien le gusta ver espectáculos musicales, este es un buen espectáculo. A uh -huh. quien le gusta ver eh, un poco de comedia, este es el espectáculo. A quien le gusta ver drama, este es el espectáculo. A quien quiere ver a Francisco, este es el espectáculo. Es a quien quiere verme a mí también, ¿Tanto? este es el espectáculo. Ya está. Tiene, <risa> tiene un menú, un buffet, un buffet de cosas. <risa> Exactamente. Exactamente. Ahora, entrando un poco en el personaje de Billy Holiday, que para mí es un personaje nuevo, recién estoy aprendiendo sobre el tema, ¿qué, qué, qué era ella? ¿Cómo, ¿Qué has tenido que, que expresar a través de esto? Mira, partiendo que eh, Billie Holiday es una cantante del siglo pasado, ¿Ya? ¿no? de inicios del siglo pasado, eh, que desarrolla su, su carrera musical empezando la segregación racial en Estados Unidos y con todo lo que trae la segregación racial en Estados Unidos. Ella tiene una canción emblemática que en español se llama Fruta Extraña. Este, tengo que adelantar también que eh, el musical está en español, por lo tanto las canciones están en versión en español yeah. para que todos puedan entender eh, la, la canción y lo que, y lo que quiere decir Exacto. cada canción. ¿no? Entonces ella tiene esta canción emblemática que habla de los linchamientos a los afroamericanos en esa época. ¿no? Eh, esta fruta extraña son estos cuerpos que el Ku Klux Klan dejaba colgados en los árboles. ¿no? Entonces, además del espectáculo musical, hay todo un trasfondo, un mensaje social de cómo funcionaba el, la sociedad, va a redundancia en ese entonces. Correcto, ¿no? correcto. Y ella hace este, de alguna manera una denuncia ¿no? con, sí. con, su, con, su performer, con su performance como cantante. ¿no? Y la obra obviamente este, habla de estos episodios que ella, que ella pasa en medio de su carrera. ¿no? Y es impresionante verte, Evelyn, como cantante en este marco excelente, todo bien elegido, bien depuradito, ¿no? Y van a tener esta carga con este excelente espectáculo, señores. Y, ¿qué ha sido producido? Porque me gusta esto de entre risas y chamba. Entre risas y chamba. Ya, ya sabemos, ya este es el próximo. Ya, ya quedó, ya, ya. Exacto, ese es, el, ese es el dúo entre risas y chamba. Entonces, eh, ¿están en temporada, me dices? Estamos en temporada de jueves a lunes eh, a las 8 de la noche, y los domingos a las 7 de la noche, uh -huh. aquí en el Teatro Ricardo Blume, que está en el Centro Cultural Arango, Excelente. en Jesús María. Excelente teatro. Ahí nos vemos. Amigos de Amiquime Quedo Perú, otra vez aquí en el Teatro Ricardo Blume, y en este caso para entrevistar a Mateo Querele y Carlos Arana, a quienes le vamos a consultar cosas sobre este mundo del espectáculo. ¿Qué cosa es apostar, Mateo? Sobre este tipo de obras, ¿qué, qué, qué te llama? Un mercado tan complicado como el peruano, ¿cuál es, ¿de dónde sale ese ímpetu? ¿Cuál, cuál es el razonamiento de eso? Bueno, es una pregunta que a cualquier persona de teatro le es difícil de responder, ¿no? ¿Por qué hacer teatro en este país? Además. ¿No es cierto? Este, eh, yo creo que nos mueve nuestra pasión, nuestras ganas de, de contar historias, nuestras eh, ganas de, de conectarnos con la gente, ¿no es cierto? Y eso es algo imparable, o sea... Cuando ha pasado la pandemia hemos vuelto así, pero con harta fuerza a trabajar en teatro. ¿no? Como un efecto rebote después de este sí, confinamiento. Es que, es que uno, uno piensa, ¿no? Eh, si el teatro va, alguna vez va a morir, ¿no? Este, porque son golpes bien fuertes. La pandemia ha sido un golpe muy fuerte para el teatro, porque le ha dado en el corazón del teatro no poder tener el convivio teatral. Eso es una, es una esencia teatral, ¿no? Entonces es bien difícil, ¿no? Y que a pesar de eso aquí estemos haciendo teatro y que la gente siga apostando por ir al teatro, nos parece una maravilla y eso da cuenta de, de por qué el teatro sobrevive, por qué funciona, digamos, ¿no? Sí, eso es una necesidad humana, parece intrínseca, que viene de nuestro ADN, ¿no? Y además con una obra... Eh, y con que tiene que ver con la historia de Billy Jean, a quien, como le dije, Billy Holiday, perdón, es la asociación por esta, esas cuestiones mediáticas del espectáculo. Billy Holiday, sí, pues, Billy Holiday. Billy Holiday, Billy Holiday, Billy Holiday, que es una cantante que yo acabo de conocer a través de esta producción y a través de la representación que ha hecho este Evelyn Ortiz. Y además, este Carlos Arana, que es productor peruano, pero que vive en el extranjero que has tenido una cercanía más frecuente con este personaje y sobre todo con los espectáculos que han surgido a partir de ella, ¿no? ¿Cómo ha sido? Eh, bueno, 
Bill, yo no he tenido cercanía a Billy, obviamente, porque uh -huh. ella vivió hasta los años 50 y 7, 50, 59. 59. Pero estuve involucrado en la producción de esta misma obra en Londres. Eh, y por eso siempre que yo me involucro en una producción me tiene que usar, número uno, la historia. Que, que con Mateo ya sabe, hemos hecho historias que generalmente a la gente no se le ocurre contarlas. O, o cuando las cuentan, pero ¿por qué en el Perú contar una historia que pasó en otro sitio? Y esta historia me parece que hay cierto tipo de historias en, en la humanidad que no hay que contarla una vez, sino 100 veces, para que no se repitan. Y hay varias, el holocausto, el, el racismo que se vive en el mundo, y este tipo de historias, por lo menos si podemos poner un granito de arena en, en, en cada espectador que diga, wow, esas cosas pasan y, y pasaron hace 50 años, pero todavía de repente están pasando, no sé, a mi costado. Y además porque son temas transversales humanos, ¿no? Que como tú dices, a pesar de que han pasado en otras épocas y, y en diferentes contextos sociales, de todos modos tocan fibras de lo que a veces somos como, como personas en, en nuestras virtudes y en nuestras cosas más oscuras. Exactamente. No, 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 es, es, eso es lo que es, 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 es humanidad. Humanidad. Y nosotros que tenemos la suerte de, de, de poder producir una obra de teatro, de contar un cuento, de contar una historia, eh, me parece que es, 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 es el sitio perfecto para, para hacer un espectáculo con música linda, que, que una actriz maravillosa que se ha preparado para años, porque íbamos a hacer esta obra antes de, de la pandemia, como dijo Matías. Ah, también estaba planeada para antes de pandemia. Estábamos a tres semanas del estreno. Uh, a muchos les ha pasado eso. Wow. En marzo del 2020 paramos los ensayos porque no, yo, justamente había venido yo a Lima para la conferencia de prensa para hacer todo eso. Entonces, pero nosotros ahí, dale y dale y dale. Eh, y has visto que este maravilloso teatro está, está transformado en el bar de Emerson, donde Billy Holiday ya era el único sitio donde la dejaban cantar, porque como tú escuchaste, ya en Nueva York no la dejaban cantar, y, porque hay toda una historia que sigue después de lo que vieron, pero acá van a estar eh, sentados los, el público, acá van a tener a Billy Holiday. Va a ser como un teatro bar, realmente. Es un bar, hemos convertido el teatro. Uy, qué bonito, qué bonito. Además, acá hay muchos fenómenos que se conjugan. Una cosa que dijiste que es muy importante, que me ha gustado, Sí, pues somos un conjunto humano que tenemos la suerte de poder transmitir y contar estas historias ¿no? y en una forma artística. ¿no? Y, 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 y que nos escuchen los que quieran, ¿no? Escucharnos. Pero es muy importante eh, para mí como persona que, que o sea, contribuir a un, a un poquito con un granito de arena y decir, estas cosas pasan y siguen pasando y siguen pasando y siguen pasando y hay que reflexionar, ¿no? Un poco. Así es, estamos, repetimos lo de la temporada, ¿qué fechas estamos, Mateo? Eh, estamos eh, de jueves a lunes, jueves, viernes, sábado y lunes a las 8 y domingos a las 7, aquí en el Teatro Ricardo Brume, que queda en Girón, Huiracocha, 2160, Jesús María, frente a la Cámara de Comercio. Eh, eh, las entradas están en Teleticket de Won y Metro, y ahorita estamos en precio de preventa, así que aprovechen y cómprenla. Sí. Muy bien, gracias, gracias Carlos, gracias Mateo, ahí nos vemos muchachos.